வணக்கம் போன கிளாஸ் இதோடு நிறுத்தியிருந்தோம் ஒரு ஜென்ரேட்டருங்கிறது ஒன்று இந்த டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் இது டிசி ஜென்ரேட்டர்ஸில் இந்த டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஃபீல்டு சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது இம்மூவபுளில் அதாவது இட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்டர் அண்ட் ஆர்மேச்சர் வந்து சுத்திர பகுதியாக இருக்குது இட் இஸ் ஆன் தி ரோட்டர் அவன் இந்த ரோ ஆர்மேச்சரை வந்து ப்ரைம் ஓவர் யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அவன் ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸில் போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன மாதிரி வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபாலோ திஸ் சார்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் வில் பி ஃபாலோயிங் திஸ் சார்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதில் என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் மேக்கிங் த ஃபீல்ட் ரொட்டேட் ஃபீல்டு சிஸ்டம் எங்கே வந்துடுது ரோட்டாரில் வந்துடுது இட் இஸ் ஆன் த ரோட்டார் அண்ட் அதை ப்ரைம் ஓவர் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆர்மேச்சர் இஸ் ஆன் த ஸ்டேட்டர் இட் இஸ் த ஸ்டேஷ்னரி பார்ட் நவ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாலோட் ஃபார் ஆல் ஏசி ஜென்ரேட்டர்ஸ் இதை வச்சு ஆக்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு போனோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அண்ட் ஏசி ஜென்ரேட்டர் அவை இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ ஸ்டேஷ்னரி பார்ட் தென் யூ ஹாவ் அ மூவபிள் பார்ட் Now in the movable part, this is the rotor and this is the stator. Uh, on the rotor, you have the shaft. In the shaft, you have two slip rings on the shaft. And in the slip rings, you can rotate the shaft and rotate the shaft. And in the brushes, carbon brushes, you have the carbon brushes. The carbon brushes are always in contact with the slip rings, but they will fix it. இது வந்து மூவ் ஆகாது இந்த ரெண்டு ஸ்லிப் ரிங்கும் இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆக இல்லை ஷாஃப்ட் கூடிய சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் அண்ட் இந்த ப்ரஷஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் இது எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் வந்துருது மோட்டருக்குள்ளே வர பகுதிகள் கிடையாது மோட்டருக்கு வெளியே இருக்க பகுதிகள் தீஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் தீஸ் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி தே தி ப்ரஷஸ் டோன்ட் மூவ் இந்த ப்ரஷஸ் அண்ட் ஸ்லிப் ரிங் இதோட பர்பஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ரோட்டார் சர்க்கியூட்டை வெளியே எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இதோட பர்பஸ் ஸ்லிப்ரிங் அண்ட் ப்ரஷ் அசம்பிளி கனெக்ட்ஸ் த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் டு த ரொட்டேட்டிங் சர்க்கியூட் இப்போ ரோட்டாரில் ஆக ப்ரீவியஸாக வந்து வீ கால்டு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நார்த் போல் வரும் சவுத் போல் வரும் மேக்னட்ஸ் ஃபீல்டு சிஸ்டம் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஃபீல்டு சிஸ்டம்ங்கிறது என்னது மேக்னடிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் மேக்னடிக் ஃபீல்டு எதனால் கிரியேட் ஆகுது தே கேன் பி இது கிரியேட்டட் பை பர்மனன்ட் மேக்னட்ஸ் ஆர் தி கேன் பி கிரியேட்டட் பை எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் Now, permanent magnets are very costly. Usually, permanent magnets are very rare machines, rare type of machines, permanent magnets. In general, we are going for alternators in these cases. We are going for electromagnet. Electromagnet is the same as a wind. It 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 is converted into a magnet. It is the same as a wind. It is the same as a wind. All those things. Now, in the case, la, particularly, they are using hysteresis steel. Yeah, rotor order in the core is made up of hysteresis steel. And in the steel, they are using winding. And in the winding, what they are doing is they are giving supply. Right? They are giving supply. இங்க ஒரு வைண்டிங் ஒரு ஸ்லிப்ரிங் மேல ஒரே வைண்டிங் தான் ஒரே வைண்டிங் எடுத்து மேல சுத்திட்டு அதே வைண்டிங் கொண்டு போய் கீழே சுத்திட்டு ஒயர் வெளியே வந்துருது ஸோ ஐ ஹவ் ரெண்டு எண்டு வரும் ஒரு எண்டு உள்ள போய் சுத்திட்டு அடுத்த போல சுத்திட்டு வெளில வந்துருது திரும்ப இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஒயர் இந்த ஸ்லிப்ரிங்ல டெர்மினேட் ஆகுது இந்த எண்டு இந்த ஸ்லிப்ரிங் மேல டெர்மினேட் ஆகுது ஸோ இதுக்கு நான் டிசி சப்ளை கொடுக்கணும் ஏன்னா உள்ள கிரியேட் ஆகிற ஃபீல்டு ஆல்டர்னேட்டிங் ஃபீல்டு எனக்கு தேவை இல்லை உள்ள எனக்கு உள்ள என்ன ஃபீல்டு தேவைனா ஸ்டேஷ்னரி ஃபீல்டு தேவை அப்போ ஸ்டேஷ்னரி ஃபீல்டு தேவைங்கிறப்போ நான் டிசி சப்ளை கொடுத்தனா போதும் ஸோ இந்த ப்ரஷும் இந்த ப்ரஷும் இந்த வைண்டிங்ஸ்க்கு தேவையான டிசி சப்ளையை ப்ரொவைட் பண்ண போகுது எப்படி இந்த ப்ரஷ் இஸ் கனெக்டட் டு டிசி சப்ளையோட பாசிட்டிவ் இந்த ப்ரஷ்லையும் டிசி சப்ளையோட நெகட்டிவை இந்த ப்ரஷ்லையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறாங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா இந்த ரெண்டு ப்ரஷும் தி ஆர் ஆல்வேஸ் இன் கான்டாக்ட் பாசிட்டிவ் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ப்ரஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் திஸ் ஸ்லிப் ரிங் அண்ட் நெகட்டிவ் ப்ரஷ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் திஸ் ஸ்லிப் ரிங் இந்த ஷாஃப்ட் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தாலுமே இந்த ப்ரஷ் எப்பயுமே இந்த ஸ்லிப் ரிங்கை டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ரஷ் எப்பயுமே இந்த ஸ்லிப் ரிங்கை டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஒயருக்கு எப்பயுமே பாசிட்டிவ் சப்ளையும் இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஒயருக்கு எப்பயுமே நெகட்டிவும் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட் ஸோ 
இதன் மூலமாக நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ரொட்டேட்டிங் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு சிஸ்டமுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக இருந்து என்னால் டிசி சப்ளை கொடுக்க முடியுது ஒன்ஸ் இது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கரண்ட் எங்கேருந்து இங்கேருந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் ப்ரஷ் வழியாக ஸ்லிப்ரிங் வழியாக இந்த வைண்டிங்குள்ளே ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ கரண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் இன் டு த வைண்டிங் அண்ட் அப்படியே சுற்றிட்டு கரண்ட் கெட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த வைண்டிங் இந்த ஸ்லிப்ரிங்கை ரீச் பண்ணி இந்த நெகட்டிவ் ப்ரஷ் வழியாக அந்த சர்க்யூட் இஸ் க்ளோஸ்ட் த டிசி சர்க்யூட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அப்போ ஒன்ஸ் டிசி கரண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு அன் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அண்ட் இது நார்த் ஹோல் ஆகும் டிபெண்டிங் அப்பான் தி வைண்டிங்கோட டைரக்ஷனை பொறுத்து கரண்ட் ஃப்ளோ இந்த வைண்டிங்கை பொறுத்து இது நார்த் ஹோல் ஆகவும் இது சவுத் ஹோல் ஆகவும் ஃபார்ம் ஆகலாம் அல்லது இது சவுத் ஹோல் ஆகவும் இது நார்த் ஹோல் ஆகவும் ஃப்ளா ஃபார்ம் ஆகலாம் இதெல்லாம் எதை பொறுத்து இருக்குதுன்னா நான் இதில் சுற்றுற வைண்டிங்கோட டைரக்ஷனை பொறுத்து அண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனை பொறுத்து எந்த சைடு நார்த் ஹோல் ஆகவும் எந்த சைடு சவுத் ஹோல் ஆகவும் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது இருக்குது நியூ அப்சர்வ் இந்த ஷாஃப்டோட இந்த பகுதியை நான் எதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பிரைம் மூவர் வச்சு நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் அ பிரைம் மூவர் அண்ட் இது இப்போ சின்னதாக காமிச்சிருக்கேன் பட் பிரைம் மூவர்ஸ் ஆர் வெரி மேசிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அவள் அதை வச்சு இந்த ஷாஃப்டை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அவன் இந்த ஷாஃப்ட் ரொட்டேட்ஸ் த என்டையர் ஃபீல்டு சிஸ்டம் ரொட்டேட்ஸ் என்டையர் ரோட்டார் சுற்றுது என்டையர் ஃபீல்டு சிஸ்டம் வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிருது இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நிலையாக நிற்கிறது தான் ஒரே இடத்துல நிற்கிறது தான் ஆனால் நான் இதை சுற்றுறதால ப்ரைம் ஓவர் வச்சு நான் இந்த என்டையர் ஷாஃப்டை சுற்றுறதால இங்கே இந்த ஃபீல்டு இந்த என்டையர் ஃபீல்டு சிஸ்டமே என்னாக ஆரம்பிக்குது ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஓகே இது ரோட்டார் வென் யூ கம் டு ஸ்டேட்டர் ஸ்டேட்டாருங்கிறது வந்து ஒரு ஹாலோ சிலிண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஒரு சிலிண்டர் சிலிண்டருக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை அதுக்குள்ளே தான் ரோட்டார் ஸ்கெப்ட் இதில் வந்து நான் போன கேஸில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி ஒரே ஒரு கண்டக்டர் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் சின்ஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்க இதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பர்பஸ்க்காக நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரே ஒரு வைண்டிங் மட்டும் ஆர்மிச்சர் வைண்டிங்கை இங்கேயும் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா போன ப்ரீவியஸ் ஃபிகரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு டேர்ன் மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கேன் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் லூப் ஒரே ஒரு லூப் அது ரைட் மேலே ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது கீழே ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு அண்ட் இந்த ஸ்லாட்டில் நான் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங்கை சுற்றிருக்கேன் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங்கோட ரெண்டு என்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு என்ஸும் தி ஆர் ஃப்ரீ அண்ட் இதுலேருந்து தான் நம்ம ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டுக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரோட்டார் சுற்றுறப்போ இந்த வைண்டிங்லேயும் இந்த வைண்டிங்லேயும் ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் படி இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது அண்ட் இங்கே ஏதாவது ஒரு லோடு போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர்மேச்சர் சர்க்கியூட் ஃபார்ம்ஸ் இஸ் அ க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அப்போது நான் இந்த ப்ரைம் ஓவர் வச்சு இந்த ரோட்டரை சுற்றுறப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மூவ் ஆகுது ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது அப்போ ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் படி கண்டக்டர் ஸ்டேஷனரியாக இருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மூ மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர்ஸில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த க்ளோஸ்டு ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸில் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஆர்மேச்சர் ஃபார்ம்ஸ் அ க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் எலக்ட்ரிக்கல் லோடு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெர்மினல்ஸை எலக்ட்ரிக்கல் லோடு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் ஃபார்ம் அ க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் அண்ட் இது சுற்றுறப்ப இதில் ஒரு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் ஃபார்ம்ஸ் அ க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் அப்போ இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகிருக்கு எதில் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டில் அப்போ என்ன ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது அ கரண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ளோயிங் கரண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் இன் தி ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இப்போ அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட்டர்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் நான் இங்கே ஒவ்வொரு ஸ்லிப்பரிங்கும் ஒவ்வொரு சைஸாக காமிச்சிருக்கேன் ஏன் அப்படி காமிச்சிருக்கேன்னா எனக்கு டயக்ராம் வரையறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னு தான் பட் ஸ்டில் த ஸ்லிப்பரிங்ஸ் ஆர் ஆஃப் சேம் சைஸ் எதனால் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த ஸ்லிப்பரிங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் காப்பர் ஸ்லிப்பரிங்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து காப்பர் ரிங்ஸு இந்த
so the brushes are also they are made up of graphite or sometimes they are made up of carbon carbon or graphite or rendukume theyakudiya thanmai irukku so konja naalikku appuram the brushes theenjirum we need to replace them at regular intervals and inge in the field system kaamichirukken in the field system la now even uh, as you can see in the pagudi irukkaliya this portion this portion is called pole core this portion is called pole core and mel irukka in the portion is called pole shoe this is pole core and this is pole shoe now pole core la da vandu field windings sutranga and pole shoe edukaga pannirukanga na to distribute the field the magnetic field of the circumference over the entire circumference uniforma magnetic field distribute pananum gra purpose kaga da pole shoe ah indha mari design pannirupanga pole core oda agalama irukra mari pole shoe ah vandu design pannirukanga it is to distribute the magnetic field over the entire periphery right சிம்பிளிசிட்டி பர்பஸ்க்காக ஆர்மெச்சரில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்லாட் கட் பண்ணி ஒரு வாயிண்டிங் நான் சுற்றியிருக்கிறேன் பட் ஆக்சுவலாக ரெண்டே ரெண்டு ஸ்லாட் மட்டும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரே ஒரு காயில் மட்டும் இருக்க போகிறது கிடையாது ஆர் ஸ்டேட்டரோட சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே ஸ்லாட்ஸ் கட் பண்ணியிருப்பாங்க இதை மாதிரி கண்டினியூவஸாக ஸ்லாட்ஸ் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு த இன்னர் பெரிஃபரி ஃபுல்லாக இது வந்து அவுட்டர் பெரிஃபரி வெளிப்பக்கம் இது வந்து இன்னர் பெரிஃபரி உள்பக்கம் ஸ்டேட்டார் கோரோட உள்பக்கம் ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரியே ஸ்லாட்ஸ் கட் பண்ணி மல்டிபிள் காயில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் அந்த காயில்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் வவுண்ட் ஃபார் த்ரீ ஃபேஸ் அதாவது இது மாதிரி நிறைய ஸ்லாட்ஸ் கட் பண்ணி இன்னர் பெரிஃபரியில் மல்டிபிள் ஸ்லாட்ஸ் கட் பண்ணி அந்த ஸ்லாட்ஸில் என்ன வைண்டிங் வைக்கிறாங்க இது த்ரீ ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டராக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் வைப்பாங்க இது சிங்கிள் ஃபேஸ் ஆல்டர்னேட்டராக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் வைண்டிங் வச்சுருப்பாங்க அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங்காக இருக்கும் பட்சத்தில் மோஸ்ட்டாக ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் ஸ்டார் 